En el segundo día de la 36 sesión de la Conferencia Regional FAO para Latinoamérica y el Caribe, se han abordado temas relacionados a la transformación de la agricultura para garantizar acceso de alimentos para toda la población en tiempos de la pandemia. Las exportaciones de Nicaragua entre enero y mayo, de acuerdo a CEPAL, crecieron en 14%, mientras las exportaciones de América Latina y el Caribe se redujeron en 26%. La razón para eso es que aun cuando Nicaragua ha estado aplicando todos los, los protocolos de la salud, de, de la sanidad, se evitó cerrar la economía o encerrar la población. Otro desafío para América Latina y el Caribe es la adaptación de la agricultura al cambio climático. El cambio climático no es algo del futuro. Todos sabemos que ya llevamos años experimentando eso. Eso va a impactar la agricultura en diferentes formas. Cuando hay mayor temperatura, menor precipitación, y eso afecta a diferentes cultivos de diferentes maneras. El compañero Edward Centeno, presidente de la 36 Conferencia Regional de la FAO para Latinoamérica y el Caribe, expresó que se están analizando los sistemas alimentarios y las dietas saludables, así como políticas para la eliminación de la pobreza. En esto obviamente hay posiciones de algunos países, la mayoría se adhieren a la transformación precisamente para hacer una, eh, eh, una, una agricultura que pueda eh, contribuir con mayor producción, mayor productividad y que por supuesto mayor accesibilidad de los productos y los alimentos con dieta saludable a la población. Esto indudablemente nos ha mostrado, hay un debate muy intenso esta mañana, martes, hemos tenido una participación bastante alta de los países, lo que muestra el interés que está mostrando esta, eh, esta conferencia regional de la FAO, que nos sentimos muy orgullosos, por supuesto, de que Nicaragua eh, sea la sede de esta 36 conferencia. Rudy Contreras, Multinoticias.